ሴቶች በግንኙነት ውስጥ አጥብቀው የሚፈልጉት ምንድነው በጥንዶች መካከለ ለሚኖር የተሳካይ ፍቅር ግንኙነት የፈላጎት መጣጣ ምጅጋ አስፈላጊ መሆኑን አጥያቂ አይደለም በዚህ ረገድ የሰው ልጆች በአጠቃላይ ተመሳሳይ የሚመስል መሰረታዊ ፍላጎቶች ቢኖራቸው ወንዶችን እንግዲህ ወንዶችና ሴቶች በየግል ከፍተኛ ቦታ የሚሰጧቸው የተለያዩ የስሜት ፍላጎቶች ይኖራቸዋል በግንኙነት መስክ ውስጥ ከመንጠቀምባቸው ከህይወቶች ሁሉ የመጀመሪያውና ጠቃሚ ነገር የተጓደኞቻችንን ጥልቅ ፍላጎትና ተግባራት አስቀድሞ መረዳት ሲሆን ይህንን ማስተዋል ደግሞ አብሮን ያለውን ሰው ጠንክ ቀን እንድንረዳ ያገዘናል ማለት ነው እንግዲህ ከነዚህ ነገሮችም ደግሞ ስለሚያገዘንም ችግሮችን ከመከሰታቸው በፊት እንድንታደጋቸው ብሎም ከተፈጠሩ በኋላ በንቃተና በንቃተና በጥበብ መለስ እንድንል ይረዳናል ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ የሰዎችን መሻት ሳይናገሩ የማወቅ ከህይወትን መማርና መለማመድን አታካችንና አድካሚ ቢመስል ወጥይቱ ግን እጅ ጋር ማርቂ እንደሚሆን አያጠያየቅም አብዛኛው ጊዜ በጥንዶች መካከል ተቀራርቦ ፍላጎቶችን ማውራት ስሜትን መጋራትና ምክንያትን መግለጽ የተሻለ ቅርርቦሽን በመፍጠር በትዳር ላይ መተማመንን ስለሚጨምር መልካም የሚባል ውጤት ሊያስገኝልን ይችላል ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደ ጥምረት የሚገቡት በዘርፉ በቂ የሚባል ዝግጅት ሳይኖራቸው ነው ይህም እንግዲህ ያው ትዳርን ውስብስብና አታካች ያደረገ መጥቷል ከስልጣኔ ጋር ታይዞ የመጣውም የሰው ልጅ ፍላጎት መጨመርና በትንሽ ነገር ያለ መርካት አባዜ በትዳር ውስጥ ተስፋ መቅረጥ የራሱን ሆነ ሚና ይጫወታል በአንድ ወቅት እንግዲህ ኖራ ሃይደን የተባለች የማህበራዊ ህይወት ተመራማሪ በመጽሐፍ አንዳለችው አብዛኛው ወንዶች ስለ ሴቶች ያላቸው አስተያየት እጅ ጋስደንቃጭ ነበር በወንዶች አይን ሴቶች ማለት በዚች ምድር ላይ ካሉ ነገሮች ሁሉ በላቀ ደረጃ እጅ ውስብስብና ፍላጎታቸው የማይታወቅ በቀላሉ የማይረኩ ፍጥሮች እንደሆኑ ገልጻለች በዚህ ጥናት ላይ የሴት ልጅ ፍላጎት ከመረዳትና ሴት ልጅ ደስተኛ ከመድረግ ይልቃለች የ ኒኩራል ፊዚክስ ማጥናት እንደሚቀል እንደሚቀልና ይገለጹት ይሄ እንግዲህ በእውነቱ ከእውነታው ጋር እጅ ጌሚጣረስና ለሴቶች እጅግ አስደንጋጭ ጉዳይ ነው ይሄ ሐሳብ እንግዲህ የሚመነጨው ሁላችንም በራሳችን ግለኛ ዓለም ውስጥ ተከለናል የራሳችንን ተፈጥሮና ፍላጎት ብቻ ስለምናዳመጥና የሌሎችን ማንነት ለማወቅና ተጣጥሞ ለመኖር ምንም አይነጥረት ስለማናደርግ ይመስለኛል በተለያየ ጊዜ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች ስለ ወንዶችና ሴቶች ረቂቅ ባህሪያትና ፍላጎት ለማወቅ በርካታ ጥናቶችን አካሂደዋል ከነዚህም ጥናቶች እንግዲህ ተውጣጣው መደምደሚያ መሰረት በማድረግ 90% በላይ የሚሆኑ ሴቶች እንግዲህ ከ90% የሚሆኑ በላይ የሚሆኑ ሴቶች የሚስማሙበትና ሴቶች ከትዳር አጋራቸው ወይም ደግሞ ፍቅረኞቻቸው አጥብቀው የሚሹት ነገር ነጥቦች አሉ ከሀገራችን ነባራይ ሁኔታ ጋር እንግዲህ በማጣጣም ጥቂት ነገሮቹ ተጠምጠዋል አንደኛው ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ እንክብካቤ ነው በጥናት ውስጥ እንግዲህ ከተካተቱ አብዛኞቹ ሴቶች በፍቅር ለሚንከባከብ ወንድ በቀላሉ እንደሚሸነፉ ገልጸዋል ይህም የሚሆነው ሴቶች በተፈጥሮ ካላቸው የእንስተነት ባህሪ የተነሳ ከወንዶች ስሜትና ፍቅርን ብቻ ሳይሆን ከለላን አለንታንና እንክብካቤን አጥብቀው እንደሚሹ ተናግረዋል ይህም እንግዲህ ምቾትና ደህንነት እንደሚሰማቸው ስለሚያደርግ እንዲሰማቸው ስለሚያደርግ ህይወትን ለቀቅ አድርገው በመመልከት የበለጠ ደስተኛ ያደርጋቸዋል ሴቶች በግንኙነት ውስጥ አጥብቀው የሚፈልኩትስ ምንድነው እንልና ጥናቱ የሚያስቀመጠው ነገር አለ እርግጥ ነው እያንዳንዱ ግለሰብ እንዳፈጣጠሩ ልዩነቱና እንዳደገበት የማህበረሰብ ንቃተ ህሊና ደረጃ የተለያየ ፍላጎትና ምርጫ ሊኖረው ይችላል አንድ አንዱ ውጫዊ መስህብ ማለትም ተክለሰውነትም በፍቅር ለማውደቅ እንደ መስፈርት ያው ሲጠቀምበት ሌላው ደግሞ ተግባብቶትና በራስ መተማመንን ያስቀድማል ካፊሉ ደግሞ የወሲብ ጥበብን እንደ ብቻኛ መስፈርት ሊወስደው ይችላል ከላይ የተጠቀሰው በአጠቃላይ እውነትነት ያለው ቢሆንም የሰው ልጅ የተፈጠሩ ልዩ ልዩነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የአዳማን ዘር በሙሉ ሊያመሳስል የሚችል ግን የጋራ ፍላጎት መኖሩን የማይካድ ሀቅ ነው በመሆኑም ጃም ቦምስ የተባሉ ተመራማሪ ሆም ወርልድ በሚለው ጥናታዊ ጽፋቸው ላይ 1500 የሚሆኑ የተለያዩ የኑሮ ደረጃ እድሜና ነባራዊ ሁኔታ ላይ በሚገኙ ወንዶች ላይ ጥናት አድርገው ነበር 95% የሚሆኑት ከሴት ልጅ የሚፈልጓቸው ውስጣዊ እሴቶች ተመሳሳይ መሆናቸውን ገልጸዋል እንግዲህ አንደኛው እንግዲህ በቀዳሚነት ያስቀመጡት በራስ መተማመን ያላትን ነው የተባለው እንግዲህ ይህ እንግዲህ ለአብዛኛ ወንዶች ተቀዳሚነት ያለው ምርጫ ነው በአብዛኛው ሴቶች እንግዲህ ራሳቸው መሆን ካልቻሉ ባላቸው ነገ ደስተኛ ስለማይሆኑ የሌላውን ሰው ቤት አንኖናር መቃረም የወንዱን በራስ መተማመን እንግዲህ ሊጠፋበት ይችላል በአብዛኛው ይህ የሚከሰተው እንግዲህ ገንዘብና ንብረት በተመለከተ ቢሆንም አልፎ አልፎ ደግሞ በፍቅር አሰጣጥና እንክብካቤ ሴቶች የሌላው የሌላውን ወንድ በማይት የራሳቸው ሰው ያንን ባህሪ እንዲለብስ ሲጎተጉት 
ይታያል ሆኖም እንግዲህ አንድ ማስተዋል ያለብን ነገር ለዩነታችን ያው የኮኮብ ያህል ድምቀታችን መሆኑ እርግጥ ነው በዚህ ምክንያት እንግዲህ እያንዳንዱ ወንድ የራሱ የፍቅር አሰጣጥ ዘዴና ደረጃ ሊኖረው ስለሚችል የግድ የሌላውን ሰው እንዲመስል ጭቅጭቅን ወደ ቤታችን ከመጋበዝ መቆጠብ ይኖርብናል ነው እንግዲህ የሚለው እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በተለይ ወንዶች በተቀዳሚነት የሚፈልጉት ስሜቷን መቆጣጠር ምችል ለወሲባዊ ትራክቦት ቀና መልካከት ያላት ሴት እንደ እንደ እንዲሁም ደግሞ የወንድን ራስነት አምና የምትቀበል በሷነት ላይ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የምትፈቅድ እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ወንዶች ይወዳሉ ሴቶች ደግሞ ልብ የሚሰልቡ ወንዶች ደግሞ አሉ የሴቶች የወንዶች ደግሞ ልብ የሚሰርቁ ሴቶች እንዳሉ ሴቶች ደግሞ ልብን የሚሰልቡ ወንዶች የሴቶችንም አሉና እነሱስ ደግሞ ምን አይነት ሐሳብ ያላቸው የሚለውን ደግሞ ወደ በኋላ ላይ ያው በመሃል እየገባው እናንተም በርካታ ወንዶች እንዲካሉ በርካታ ሴቶች ደግሞ ምን ይፈልጋሉ አብዛኛው ሴቶች ምን ይፈልጋሉ ስንል ሴቶች በግንኙነት ውስጥ አጥብቀው የሚፈልጉት ነገር እንግዲህ በብዛት እንክብካቤን እንወዳለን መደመጥን እንወዳለን ጥበቃን እንወዳለን መረዳትን እንፈልጋለን አንዲት ሴት አብሯት ካለ ወንድ ደግሞ ከፍቅርና እንክብካቤ ባሻገር አትክሮት እንትሻለች ፍጹም የሆነ ተአማኒነትም እንደዚሁ ትፈልጋለች ማለት ነው እንግዲህ ሴቶች አጥብቀው የሚፈልጉት ከወንዶች ምንድነው ብለን እንክብካቤን ተናግረናል ሌላው ምንድነው ትኩረት ነው ይሄንን እንግዲህ ፍላጎት በሁለት ክፍል ለናየው እንችላለን ምንድነው እሱ መደመጥ ነው ጆ ባርቶን የተባለ የሥርዓተ ጾታ ተመራማሪ በጥናቱ ላይ እንዳሰፈረው ሴቶች በቀን ውስጥ በአማካኝ 20 ሺህ ቃላቶችን ሲጠቀሙ በተቃራኒው ወንዶች ደግሞ 7 ሺህ ቃላትን በመጠቀም ሐሳባቸውን ያስረዳሉ። ይህም በግልጽ እንደሚያስረዳን አንደኛ ሴቶች ለቋንቋና ለንግግር ፈጣን ሆነ አይምሮ እንዳላቸው ሲሆን ሌላውና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ሴቶች በንግግር ራሳቸውን በመግለጽ የበለጠ ነፃነት እንደሚሰማቸው ሲሆን ችግር በገጠማቸውና መጨነቃቸው ጊዜ በጨነቃቸው ጊዜ ደግሞ በማውራት ብቻ ያለምንም ተጨማሪ ምክርና መፍቴ የተሻለ እፎይታን ረፍት እንደሚሰማቸው ነው ሲሆን እንግዲህ በዚህ ጊዜ ንግግራቸው በትኩረት ሊደመጥላቸው ወንድ የተለየ ለሚያደምጣቸው ወንድ የተለየ ፍቅርና አክብሮት ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ሴቶች በግንኙነት ውስጥ አጥብቀው የሚፈልጉት ምንድነው ስንል እነዚህ ነገሮች አሉ እንዲሁም አንዲት ሴት አብራት ካለ ወንድ ከፍቅርና እንክብካቤ ባሻገር አትክሮትን ትሻለች መረዳትን ጥበቃን ፍጹም የሆነ ተአማኒነትን እንዲሁም በወንዶች በኩል ደግሞ ያልነካ ነው ጠበቅ አርገን ያው በኋላ ላይ ስለምናወራው ወይ ደግሞ ሳመንት መንቀጥልበታለን ለወሲባዊ ተራክቦና ቀና መልካከት ያላት ሴት በቀዳሚነት ምን ይፈልጋሉ ወንዶች በሚለው ነው እንግዲህ በርካታ ወንዶች ከሴቶችም ይፈልጉትን እንዲሁም ሴቶች በግንኙነት ወቅት ምን ነገር ይፈልጋሉ ብለን እንግዲህ ሁለቱንም እያነጻጸርን ነው የወንድን ራስነት አምና የምትቀበል በሷነቷ ላይ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የምትፈቅድ ሴት ወንዶች የሚፈልጉት በጥናቱ በሰረት ሴቶችም እንግዲህ የሚፈልጉትን ይያወራን ነው እናንተ ስም እንትፈልጋላችሁ እስኪ ደግሞ ስሜቷን መቆጣጠር የምትችል ሴት ብለን ያቆምንበት ነገር አለ እንግዲህ ምንድን ነው የሚሉት ተመራማሪዎቹ ያው ቀደም ሲል እንደተባለው እንደዚህ አይነት ወንዶች ፍላጎትም ለቅጣት የሚያበቃ ጥፋት አጥፍተን እንኳን ቢሆን መታረም የምንችል ስለሆነ ከደካሙ ለንስንገባ በስደብና በእናዳ ከመቀበሉን በስደብና አዳ ከመቀበሉን ይልቅ ቢያንስ በስራ ይዛ ለመንፈሳችንን አሳርፈን ዘና ማለት ስንጀምር በተረጋጋ መንፈስ ጉዳዩን ለውይት የምታቀርብ እንስት በጣም ተማርካለች ሲሉ ተናግሯል እንዲሁም እንግዲህ ለሴቶች ቁጣና ኃይል ይልቅ ፍቅር ጉልበት እንዳለው በመገንዘብ ስህተትን በስህተት ከማረም በተረጋጋ መንፈስ ያለ መግባባት ጉዳይ ላይ የምንወያይበት ዘዴ መቀየሱ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም እንግዲህ ስህተትን በስህተት ከማረም በተረጋጋ መንፈስ ያለ መግባባት ጉዳይ ላይ የምንወያይበት ዘዴ መቀየሱ መቀየሱ የተሻለ ማራጅ ነው ሄሎ ሄሎ አባይት ሄሎ ይቀጥሉ እና እንግዲህ ይሁላችሁ ማስተያየት በጣም እጅግ ደስ ይላል ያው በመናየው በአድሬሳችን ላይ መጽፉልን ማለት ነው ሃሎ ሄሎ እንግዲህ በራስ መተማመን ያላችሁን ብለን ዝርዝር አድርገናል ቀደም ሲል ስሜቷ መቆጣጠር የምትችል ሲባል ደግሞ ምን ማለት ነው ልትሉት ይችላልላችሁ ሄሎ አባይት ሰላም ሰልካችን ዛሬ ምን ሆኖ አለጁ ባብዛኛው ወንዶች እንግዲህ ትዳረን የሚሸሹበት ዋነኛ ምክንያት ምንድነው በየቤታችሁ ናችሁስኪ ባላችሁበት ናችሁ መልሱኝ 
በአብዛኛው ወንዶች ተዳረኔ የሚሸሹበት ዋነኛ ምክንያት አርሰሞ ደገና እሺ ቁጣና ጭቅጭቅኔ ማስተናገድ ዝንባሌያቸው አናሳስል ሆነ ነው በዚህ ጥናት እንግዲህ ከተከታተቱ ከተከታተቱ ወንዶች ውስጥ በርካቶቹ ከአድካሚ ስራ በኋላ ወደ ቤት ሲገቡ ሃሎ ሃሎ ሄሎ ኦይ ኦይ ሄሎ አቤት አቤት ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት አመሻ እግዚአብሔር መስለም እሺ ያው አስተሎ ባላሎ እሺ አስቻለሁ ሰምታለሁ እንግዲህ በርካታ ወንዶች ከሴቶች በቀዳሚነት ምን ይፈልጋሉ ይያለን ነው አንተ ምን ትፈልጋለ አሜ በቃ ማለት ደስተኛ ይሆነስ ደስ ብለኛለች እሁ ነው ወዛ ላይ ፍቅር አፍሰጣጣው ላይ ጥሩ ጥሩ በቃ ጥሩ ፍቅር ነው ኦኬ ያለ ምንም ቅድመ ሆነታ ሳትሰስት ምንም ምንም ነገር አንስተጣይ ፈልጋለሁ እሺ እሺ ናም ሰክናለን 